Unafanyia hivyo mimi? Mimi ndo kunifanyia hivyo? Unaizunguka mimi? Eh. Banzo, nakwambia. Nakwambia. Wewe unifanyia mpango mimi? Frank. Yep. Banzo, nakwambia. Ingia kuna gari. Washa gari. Tuta mtakuonyesha. Mtakuonyesha. Hela yeah. zangu ziko milioni milioni 10. Milioni 10 ziko pale kwa kwa begi langu. Milioni 10. Hey. Nani alikuja na bastola pale? Tobias, ni wewe. Lakini nimekusaidia. Hata kama ni naye ruhusa kuwa na bastola ni mimi pekee yangu kwa sababu mimi ni askari. Au kuna askari mwingine kati yenu hapa. Na kwa nini uje na bastola? Kwanza umetolea hapa. Sisi kutobi vipi jamaa wangu? Florian umekuja peke yako? Mimi kwa mwenyewe. Kwa kitu nataka nikwambie. Aniambie kuna nini? Na sisi namjua mtu aliyemoa Solomon. Wewe. Ileze kana vipi? Niambie ni nani? Pui. Pui. Ah. Mbona kama ingia kilini? Solomon si alipigwa risasi? Ndio. Mana na video ambayo inamuonyesha kabisa kwamba Pui ndo alikuwa anamkimbiza Solomon. Solomon alikuwa ina maana ina maana tu kuniambia Pui anamaliki bastola. Ah. Ah, sasa nitakufanya nini? Mimi sielewi na uopa. Sasa nisikilize. Kama Pui 
ameanza kumpiga Solomon Bastol. Wewe usimsogelee kwa sababu na wakuwa kitakuwa kitu kidogo. Achana naye. Sasa dada yangu, yani dada yangu ananifusi nifanye nif, 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 chochote tu. Sasa utubia mambo yote nini? Kesi sipo polisi. Usimumzie polisi kabisa. Sasa mtakufa nini Tobi? Nisaidie, nisaidie wewe. Asasikia. Hapo chakufanya. Ukitoka kupambana na pui, lazima na wewe pui. Kivipi? Pui anamiliki bastola. Wewe utaendaje hivyo hivyo? Na wewe lazima uone bastola. Taipataje bastola? Sasa sikia. Mimi nitakupa bastola. Lakini kwa masharti. Usitunilize sasa hata hii. Moja. Hata kutumia bastola na wewe, dada yako atakuheshimu, atacho kuzalau zalau. Unajua dada yako naye mda mwingine anakuchukulia kama wewe mayai mayai sasa wewe nenda fanye fanye kweli ila wewe mtishie tu simpigili sasa ah basi sasa sasa basi iko sasa wewe tunanikisha asubuhi tunakisha asubuhi mapema mimi nakufanikisha hiyo isho ah bro nipe hiyo basi Umefanya vizuri. Siku nyingine fanya hivi hivi. Lakini Basula nitabakia naye mimi. Angalizo. Usije ukaua tu. Kuna yote aliyouua kati yenu. Vizuri. Hii ni kokain. Hizi ni pesa. Kama ndipo ambia uvu wetu sisi ni uvu mtakatifu. Hii kokain tutaitikiteza kwa moto. Lakini hizi pesa tutagawana. Na huu ndo mwanzo tu safari bado inaendelea. Kumbe rahisi tu. Kazi ndogo alafu miela yote. Hii ndo kazi sasa. Asante Mungu umetuumba sisi kufanya biashara ndogo ndogo wao zametumba sisi changamoto zinatukumba tuja yumba sisi tunatafuta kodi nyumba sisi sisi tunachojua ni kuongeza bidii watu wameniki kwao wameweka sisi TV sisi ndo jamii sisi tunakosea ila kitu compare utaona sisi ndio sahihi sisi tunamwomba Mungu atuepushe na maradhi atupe afya na nguvu sisi ni watu wa kazi sisi ngangari sio watoto na zinazi hatujawahi kuchoka kama tumepigwa gun sisi tunachofanya sisi tunamaanisha sisi ndo ramani ya maisha usilete utani kabisa nizida Taliban unabisha ukiingia vitani umekwisha sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko sisi ni mfano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko sisi ni mfano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi makomando hatulali kama wewe huwa tunamwamsha jogo ili akuamshe wewe maisha yetu yana formula tunaishi kila mtindo tunazama kila chimbo sisi mabingo wa ulingo sisi sisi hatukubali tusote tunapambana kiume hili tupate chochote sisi kweli tunaishi kisela na ukitaka kuona nguvu yetu tuweke hela lakini sisi ni watu green bullet in six caliber It's kama lisasi yangu
Florian. Wolf Florian. Namkak. Job. Bastola langu iko wapi? Bastola. Nakuuliza bastola langu iko wapi? Sijaiona kaka bastola yako. Wewe. Hu mdani tunaishi watu wawili tu. Afu takuniambia bastola wewe 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 wewe. Naomba niambie bastola langu iko wapi? Kaka samani. Ba Ni mazima rafiki yangu atarudisha. Unasema? Amesema atarudisha. Atumili sasa hata moja. Ni moga sana yule. Yaani ba bastola yangu umemwazimisha mtu. Amesema anamtishia tu. Amesema anamtishia tu atarudishia. Wewe. Wewe. Kaka nisamee. Na wewe uliye mazima ni nani? Rafiki yangu. Anarudisha. Nasema hivi. Ninahitaji bastola yangu. Nataka bastola. Sawa. Wewe usini kumwazimisha mtu kitu. Hebu nataka ukalete bastola sasa hivi. Nenda 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 nenda. Niko mitai ganzo. Florian ni katoka hapa nyumbani sasa hivi. Ebu fatidi ujua ana kutana na nani. Sa. Ni mena kile mena nako. Sa. Nilikuambia nini na umefanya nini? Kwa nini umefanya nini? Toby. Nilikuwa zime ile bastola si nikuambia usipige lisasi hata moja. Mimi sijatumia lisasi yoyote. Toby, acha kujifanya uelewi. Umetumia lisasi na ile lisasi umetumia kumpiga kakaangu. Kakaako? Kakaako nani? Toby. Usijitoe fahamu kufanya mjue kakaangu. Umjue fande banzo wewe? Na nilikuambia kabisa kwa kakaangu ni askari. Ah. Kwa mataka kuniambia kakaako ni banzo? Ndiyo banzo ni kakangu. Ya ni jama wewe nulichukifanya. Umenaribia kabisa. Lakini, unakumbuka kwa mba nilikuambia nafatia kesi ya ndugu yangu Solomoni. Kesi ya ndugu yangu Solomoni ni nausena vipi na kakangu na uliniambia ni pui. Kakako hiko kwenye picha za... za tukio la mawaji. Ha? Banzo na nausika kakangu? Mana mana sih ni? Eh, sih kasih ni aku. Tobi, sesi ni aku mampu ni aku tanya ni usu. Nawe, betul betul ni fatiri ni aku havi ni usu. Oh, tajuan aku kau kena tu aku. Cakup fanya ni petu bastola. Ni pergi ke kanggo. Anak hitam di sisi ni muimu. Nama ni kasih kia sana. Basta uta kuletea kesho. Tobi. Tobi. Hivi saizi huko kakangu hae ni elewi na minyambia na kachukwe basta. Kuna semi ni meficha. Tobi tuenda ato huko tuliko ficha Tobi. Semi ni liwa ficha. Sio saizi tukenda mda huu. Mi kesho uta kuletea ni amini. Tobi ni haidi. Na kwa haidi. Tobi ukiningiza kwa ni matatizo ambayo mimi sio ya ulazima. Tobi nita kuchukia. Kwa sababu nilikuwa amini, mezingua sana jamangu. Mezingua. Oh, 
ni jamaa? Oe. Amuka jamaa. Vipi? Sipati usingizi kabisa jamaa. Kwa hoka maulari basi watu tusilari. Nantia wasi wasi. Unacha mini kauze metumba kumbe una pesa nyingi kia siki jamaa. Unatua wapi? Lakini sini nikuambio kumbe utashudia tembu wengi kama mbuga. Haa jamaa. Mwana sasa mbuga mezidiwa na o tembu. Sijui kazi unayofanya. Haujanonesha vietu vyako. Na una pesa nyingi kia siki. Kama ni kazi ya lali niambie basi na mini fanyi. Kwa mendo sitaji pesa au? Tatizo likuwa pe. Nawa. Hebu sikia. Mwanzo ni tuko tunaishi maisha ya shida. Mlo moja kwa siku. Lakini saizi tumepata hata fadhali ya kula milo metatu. Wasuasua kwa huku wapi? Na, tatizo lipo. Tatizo lipo na wasuasi upo. Kwa sababu umerudi, nguo zako zina midamdamu, zime chafuka chafuka, siju unakaba, siju unafanyaje. Alafu, ishu yote kitokea hapa ndani. Hato kuchukua wewe peke yako. Lazima na mimi ni usike. Kwa hota kuwa ni ishu yote yote sisi. Na wasuasi. Wele jembazi. Sikia. Na, nazari unakumbuka kwa mbana kudai rufukumi yangu, sija saawu. Usinizugi. Ukumbushe deni laifu kumi wakati unapesa zote izi jema. Apana jema. Usipo niambia. Nenda kushitaki polisi. Uwe. Unitaji kujua kusu zine pesa. Sasa ni hili kitu. Niki kuambia niliko zipata zile pesa. Hauto muambia mtu yoyote yoyote. Sidhani kama kazi ya mitumba inaweza ikakutosheleza mahitaji yako. Nadhani unaishitaji zaidi. Hapana, sihitaji. Labda kama wewe unanihitaji mimi. Upo sawa. Na kuhitaji. Muda mwingine inapaswa kutumia uovu ili kuteketeza uovu. Mbia uwetu sisi ni uvu mtakatifu. Hiko kei ndutaitikiteza kwa mtu. Lakini hizi pesa tutagawana. Mene liju watu. Mene liju watu. Nawa. 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 Chida nini sasa? Mene liju watu. Kila kitu ni mekusimulia na pesa ziko ndani. Sasa tatizo liku wapi? Mene liju watu. Mene liju watu. Hizo pesa soa lali. Ista kuja zikutokee puwane, jashu wa mtu waliendi bule, jamaa. Nala, mimi sioni kama future yangu ipo kwenye mitumba. Hii kazi nimefanya kwa siku mbili, nala. Siku mbili. Mimi na uini wakushika raki, laki mbili. Maisha tuyuko tunaishi, nala, sisi siwa kula kwa siku F10. Lakini sasa hivi kwa siku, sisi tunakula F10, nala. Uonu utofauti. Acha kutamani shortcut, jamaa. Sisi ni wauza mitumba, siletu ni mitumba na tutauza mitumba. Kwa tukwa tunauza mitumba, tunafanya biyashara alali tu, tunakula, tunalipa kodi, shida nini? Misuwezi kuhishi na mtu, wanafanya kazi alamu, jamaa. Mina ondoka. Sasa usiku huu, nalo, unenda wapi? Basi, nalo, afikesho, ndo tuzungumuse fizuli, usiku huu, unenda wapi? Na ondoka, jamaa. Baki na pesa zako alamu, baki na geto. Mina ondoka. Mimi mtoto wa kiume, dajiwa mimi. Tatizo wa tamani maisha mbao siyo yako. Hayo, maisha siyo yako, boni, yoni muza mitumba tu. Mimi mtoto wa kiume. Nao, baki na geto. Usijio kenda polisi na? Polisi utajipeweka we mwenye. Polisi usiende, chonde. Ana kumendo, atarudi tu wapi. Nao! Nao! Vipi bro, kama kawaida, na mitumba hapa bro, bukumbili bukutatu, nachukua single endi hapa saizi yako, nini, uwe simbavu, nini? Nani kakusu kufanya biyashara mtani kwangu? 
ili taifaulu bro na sio kufanya biashara sehemu yote ile na kuna kunizuia kwenye taifa kuna mkoa najua kuna wilaya tumefundisha shule kuna tarafa maarifa jamii kuna kata na mitaa eh na vijiji biashara hiyo hii na kutosha Biashara hii jamaa. Mbona natupa mitumba yangu? Taifa la Masamia ndio liko huru. Ndango mimi hauna huru. Una kanyaga? Mbona mjua jamaa wangu boni wewe? Wamjua boni wewe, umjui kumbe? Boni. Boni. Same ndio gani? Same, same ndio gani? Boni, Boni. Yote yako si mabuya yako jema. Ungekuwa hapo mimi nisingezalilika leo boni. mpenzi wako keti sio mpenzi wangu huyo sio mpenzi wako sio mpenzi wangu keti ni fine ili uamini kuwa sio mpenzi wako keti salim ni mpenzi wako huyu kama unataka yani kama unataka kama unataka mimi niamini mpige peti kwa unataka ili mpige mpige keti si sio mpenzi wako mpige oh oh uniamini oh vipi wewe mbona mpige mtu mzuri Vipi mrembo? Hajakumiza? Pole. Wewe naye vipi? Mimi nilipoona usiku ile unaimba nikajua una akili. Kumbe hauna akili bwana. Umeniharibia afu tuna shoot. Shoot yangu nzuri. Wewe huwa ni kamera ile. Cut. Huyu jamaa vipi? Kwa tulibia. Tuli tuli tuli. Nimempenda. Kwa mjanambia. Unaitwa nani? Naitwa Nala. Nala. Ushai kuigiza? Mimi najua kuimba. Sasa sikiliza Nala. Unajua. Unajua sana kuigiza. Em jaribu, jaribu isini. Ni jaribu? Eh, ah, Salim. Kuna makosa hapa. Naona hisia kidogo ipo chini. Alafu reaction zako unachelewa sana. Sijui leo umeamkaje. Makosa madogo tu dereka. Ah, Hamna tatizo. Nala. Eh. Jaribu kufanya isini kama alivyofanya Salim pale. Mcheza kama Salim? Ndio. Kama unaamini wewe fresh wewe ni Salim. Huyu ni Peti, huyu ni Mu. Peti anataka ajue kwamba Mu sio mpenzi wako na utamthibitishia kwa kumpiga kofi. Uh, Sawa? Na kuamini. Okay, boom. Katikati hapa. Reflector simama pale. Stand by. Action. Salim, huyu mpenzi wako. Sio mpenzi wako. Mpenzi wako Salim, mpenzi wako huyu. Nisibitishe kwa lipi labda? Mpige. Ah? Mpige kofi, mpige Salim, mpige si sio mpenzi wako. Vibao. Ndio. Sasa, mmeona jamani? Mmeona Nala? Eh, 
Eh? Safi sana nao. Unajua. Jamani, tunaungana na nao au sio? Are you in? Yes. Karibu sana. Jamani, makofi kwa nao. Safi sana nao. Safi, unajua. Nisema. Mimi nisema unajua sana. Sasa, umeamua kuacha kazi yako ya mitumba. Na umeamua kuwa mwigizaji. Sasa kuna utofauti gani? Kati yangu mimi na wewe. Hakuna haja ya kunichukia. Mimi sio msaliti kama wewe. Nitaendelea kuuza mitumba na nitaigiza. Sizani kama kuigiza ni kazi haramu kama unavyofanya. Director. Jamaa amenitoa kwenye mudi. Samani tutaendelea siku nyingine. Endelea na kazi yako alama ya kuuza madawa kulevya. Utaishia jela. Unabisha ukiingia vitani umekwisha. Sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko. Sisi ni mfano kwa jamii hatuishi kama nyi. Sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko. Sisi ni Mfano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi makomando hatulali kama wewe huwa tunamwamsha jogoo ili akuamshe wewe maisha yetu yana formula tunaishi kila mtindo tunazama kila chimbo sisi mabingwa wa ulingo sisi sisi hatukubali tusote tunapambana kiume hili tupate chochote sisi kweli tunaishi kisela na ukitaka kuna nguvu yetu tuweke hela lakini sisi ni wadhaifu tumeendekeza mapenzi ongoza kila kitu mchana na usiku tunacha kila issue yote sababu ya mrembo mkali kama kisu sisi ni majibu ya maswali sisi ndio ile mali inayotunzwa kwa daktari sisi ni watafuta mafanikio na hili tufanikiwe <tos> Unasubiri usafiri eh? Hapana. Unafanya nini? Unanikumbuka lakini? Nakukumbuka, si director. Nite director, nite director mtuya. Unafanya nini hapa? Nipo tu, na refresh mind. Una refresh hapa sehemu yenye kelele nyingi. Sungetafuta sehemu kwenye kijani kibichi hivi upepo nini? Hapa hapa bana tosha. Sasa hivi na naelekea usiku sasa hivi. Unaenda wapi? Sina pa kwenda. Unamaanisha nini? Ni story ndefu sana director. Mimi naomba tu labda kama nitapata hifadhi kwa kwako leo. Nisaidie. Hamna shida. Twende. Mimi naelekea kwangu sasa hivi. Sisi. Sisi. Mbona umeniteka? 
Nimekukosea nini? Nilikuomba waje kufuatilia hili. Lakini usikii. Siwezi nikaacha kufuatilia. Kwa sababu unahitaji kujua ukweli. Unajua nani nimekuleta hapa? Si ni wewe. Sio mimi. Kuna mtu alimpiga risasi. Lakini wewe ukuepo. Nani kakuambia? Nilikwambia nyuma yangu kuna watu. Unapata faida gani kuwa watu wasio na hatia? Wewe unapata faida gani kufuatilia kesi ya mtu ambaye alikufa? Nahitaji akitendeke. Hiyo ndio tofauti yangu kati ya mimi na wewe. Wewe unataka akitendeke, mimi natimiza amri. Hivyo mimi nahitaji pesa. Sawa. Kwenye ile picha nimefanikiwa kuwafahamu wote. Kasoro mtu mmoja tu aliyekupa amri wewe ya kumua Solomon. Nadhani nikimfahamu huyo sitaendelea kufuatilia hii kesi. Una haja kumfahamu. Maana baada ya hapa hautatufuatilia tena. Unamaanisha nini? Pui. Usiniwe. Usiniwe. Hata Solomon alisema hivyo. Tobi, utaniseme Subiri, subiri. Wewe si msema unafuata amri. Sizani kama bosi wako amekupa amri ya kuniua mimi. Na angekuwa anahitaji hivyo, angeniwa tangu huko na singenieta hapa. Unajua tulichomfanyia bosi wako? Tuna zaidi ya milioni kumi za bosi wako. Lakini pia Tuna mzigo wake wa madawa kulevia. Tulikuwa wanne. Nazani bosi wako wamefanikiwa kunifahamu mimi peke yangu. Kwa uri na wafahamu. Wewe na Inspekta Maria. Hata bosi wangu ndiye ajui. Simesema unafuata amri. Je? Yeah. Nikupa amri unaweza kuifuata? Sifuati amri yako. Na pia sifuati amri bure. Unalipwa shingabe. Si tuna hela nyingi. Tuna zaidi ya milioni kumi tuweze kuchukua kwa bosi wako. Je? Yeah. Nikupe laki tano. Laki saba. Milioni moja. Au milioni mbili. Sema. Mini fanya nini? Vema. Na itaji nijue. Wapi naweza nikampata mtu alia kupa amli ya kumua Solomoni. Ibaki kwa siri ya kubaina yangu na wewe. Tutakuta na kesho subuhi, tankini iganzu. Kama bosi ya takuachia usikuwa leo. Na imani hata niachia. Mana ya hata itaji pesa zake, hata itaji pia na mzigo wake. Lakini mimi pia, kuna vitu taitaji kwa wake. Ah, 
unajua mimi ndirekta naweza kusoma hisia ta nje paka ndani nilipokuwa natuko mara ya kwanza naigiza kagundua wewe una kitu tena kikubwa sana kwa hiyo na wasiasi asante japo sio kwamba sina sehemu ya kuishi unamkumbuka yule jamaa aliyentoa kwenye mudi eh kuja wakati tunaigiza bana anaitwa boni ni rafiki yangu ambaye nilimkaribisha kwenye geto langu lakini nimemwachia nimeona nimwache kwa sababu nimeona tunaishi katika ndoto tofauti yeye anahisi anaishi katika ndoto sahi zaidi ningali mimi naona ni haramu kwangu lakini hata hivyo mimi naimba pia wow ni vizuri unajua huko kwenye filamu pia tuna mambo ya, ya sauti kwa unaweza ukawa unaigiza huko unaingiza sound track tena itakuwa ni vizuri zaidi kwa hiyo karibu sana nashukuru Nashukuru sana director Ntuya. Karibu sana. Wewe unijuaje kwamba mimi ndo nile kupiga risasi? Akili yako imeshia hapo. Kwa nini mimi nani? Inspector Banzo. <coughs> Nataka kujua kitu kimoja. Nahitaji pesa na mziki wangu. Sio rahisi. Nilijua tu. Wasi askari. Askari gani unampiga mtu umemfunga? Nifungue nipige vizuri. Askari mtu anakufa mbele yako, hauwezi kuongea chochote, hauwezi kufanya lolote. Ni kiapo gani ambacho umeapa wewe? Kiapo ambacho hauwezi ukasaidia raia? Wasi inspector. We ni muaji tu. Unajita inspector. maana gani Upo kwenye picha Kwa hiyo hizo hizo picha unazo wewe si ndivyo Sio mimi tu Wenzangu wote wanazo hizo picha Kwenye picha inaonyesha nimeua mimi Hata kama sio wewe uliohusika Upo miongoni mwao Unakumbuka siku yetu ilikuwa ngapi? Tulikuwa wanne. Kwenye wale wanne umefanikiwa kunifaa mimi peke yangu. Unadhani wale watakuacha? Hawezi wakakuacha. Wataendelea kufuatilia. Utakuja kupoteza ukweli wowote. Okay. Umeshinda. Ila nahitaji bastola na pesa, maana sio zangu. Ziko baki nao. Usijitoe ufahamu Inspector Banzo. Wewe unadai pesa. Unadai mzigo wa madawa kulevya. Unadai bastola. Mimi nadai uwai wa ndugu yangu. Tuingie kwa makubaliano. Umenishuti risasi. Umetumia silaha kinyume cha cha utaratibu. Vyote hivyo nitafuta. Alafu pia kwa upande wako. Sitataka kuna habari za picha na wala kusambaa kwa picha. Ni sawa. Hii dunia haitaji watu kama nyenye tu. Ndio maana kuna watu kama sisi. Alafu tupo jioni. Wewe uniwezi? Na, mnapoteza muda mnapotutenga kwani. Wewe uniwezi? Au uniwezi wewe? Vipi hapo direct? tengeneza sura iendane na unachokiongea sababu uweze kumfokea mtu ukiwa umetabasamu sawa wewe uniwezi wewe uniwezi 
Wewe uniwezi. Wewe uniwezi. Wewe uniwezi. Wewe uniwezi nakwambia. Wewe uniwezi. Ha uniwezi. Kat Unajua sana. Asante director. Asisi kukosea kumbe. Uko vizuri. Sasa niamini. Sitokuangusha. Afande Mario, umefikia wapi juu ile kesi ya Solomon? Maana uliahidi kuwa utaifanikisha kwa wakati. Kwa upande wangu mimi nimefanikisha tisa. Lakini sikuahidi peke yangu tuliaidiana. Sijajua kwa upande wako wewe umefikia wapi. Uh, kwa upande wangu siko mbali sana na wewe. Niko bado na lakini naendelea kufuatilia fuatilia. Nijaribu mm, kufikisha asilimia zaidi ya zako. Hivi banzo, ni kwa nini sikulia ulimkatalia kuingia kwenye kile chumba? Kuna chuchote lukua na nificha? Au kuna kitu lukua hawitaji mimi kukifahamu? Misi ya kuficha kitu chuchote. Kuna mtu ambaye nilimfuata pale kwa jili ya kuona na nae. Lakini kwa bahati mbaa nilimkosa. Na bahati nzuli tukakutana na kama supplies kasikia sauti ya lisasi na tukafuatilia naisha kulikuwa kuna uhalifu na endelea hapa na huo mkono umefanya nini mkono maswala ya kikazi tu ni kwa nini unaniangalia hivi Kwelewi. Unajua, uo unapendeza zaidi ukiwa katika lile vazi lako la kuficha sula. Kivipi? Um, sijari. Uwe na mchana mwema. Mambo yamekuwa magumu sana. Banzo. Mambo magumu upande wako. Upande wangu mimi anaenda sawa tu. Alafu nasikia umepigwa risasi. Ni aibu. Tena na watoto wadogo. Kibaya zaidi bastola yangu mwenyewe. Umefanikiwa kuwatambua? Mmoja nimemkamata. Na huyu mwingine ni na muhesi. Hawa wawili si wafahamu kabisa. Unaye muhesi ni nani? Afande Mariam. Afande Mariam? Nelejua tu. Lakini sinipati na wako yule. Unajua mtu anapokuja kwa kivuli chake. Na wewe unapaswa uende kwa kivuli chako. Sija kuelewa na maanisha nini. Kuna dawa nimeiandaa. Leni. Leo. Ejo. Ejo. Banzo. Oh, Dadenjo, habari yako? Salama za kwako. Salama, uzima upo. Ah, niko salama kabisa za majukumu. Salama. Tunaendelea tunapambana. Inspector Banzo. Vipi kusiana na kesi ya mwanangu? Ah, uh, kikweli tunaendelea nayo. Pia imefikia pazuri. Namba msaidie sana. Yaani naomba msaidie sana. Yaani familia yangu inaingia kwenye matatizo na hasa mdogo wangu. Usihofu. Hili jambo ni makuisha hivi karibuni. 
lakini pia umesema mdogo wako anaitwa nani? Anaitwa Toby. Toby. Mweupe? Ndiyo. Vipi? Kuna tatizo? Hapana, hamna tatizo lolote. Sawa. Mimi naomba nikuache, maana nilikuwa na pita zangu tu hapa. Hamna mashaka. Ah, kazi njema. Asante. Banzo. Kuna fami nae vizuri udada? Ndiyo, na fami nae. Kuna nini? Suwari gia nilo Banzo. Na mwelewa sana udada. Ya nilifu muona tuda. Changa moto. Sawa, hata nambaki nae kama kitaji. Aaaa, sitaji namba. Kwa hiyo ni mwiti. Enjo! Enjo! Una yona ila IST ya Blue? Nye timi ya nesema natisi. Lakini ule si dadangu ule? Mia ni usu. Anaitwa Benjamin. Sita kutajia cheo chake. Kutajijua mwenye. Nigeo rangu. Unawakika? Ndiyo. Ngapi? Milioni moja. Ngini takumalizia nikakikisha. Sasikia. Kanza kama sinja kumbia chochote ki. Naitua Benjamin. Naitua Enjo. Ya, nimesikia kikwita Banzo. Enjo, tunaweza tukatoka tukaenda somewhere na mazungumzo na wewe kido. Lini? Hata leo. Hapana, kwa leo haituweze kana. Baba tufanya kishu. Mdagia? Mida jiyo ni jiyo ni ibu. Sao, chukua mausli ya noya kumasi. Sisi. Sisi. Kwani tusishi pa moje? Tuishi pa moje? Benjamin. Kiukule na jelibu sana kukuzoea. Lakini na shindo. Kwa hana unaishi na nani hapa? Naishi na mdogo wangu. Anaitua Tobias. Tobias? Ya. Na uliniambia ulifiwa na mtoto. Ninaimani kwa vile niku na wewe. Wendo faraja yangu. Sawa. Mimi nitakuwa bega kwa bega na wewe. Na nitahakikisha kinatendeka na mtumiwa anapatikana. Tobias. Anaitwa Benjamin. Ni rafiki yangu. Benjamin. Uwe ndio Tobias. Mdo wangu. Akikishia hawa shaliti. Unaenda hapi sasa? Ndifu halifu. Mazo wetu. Na enjo. Hakuna tatizo. Baro sija.
Vale. 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 Inspecto Mario. Vale. Inspector Mario, mi visita. Sababu ya mrembo mkali kama kisu Sisi ni majibu ya maswali Sisi ndo ile mali na vetunzo kwa daftari Sisi ni watafuta mafanikio Na hili tufanikiwe mpia linki kwenye mbio Sisi ni Nani? Ndiyo. Na isi damu? Isi damu nyama? Kipi? Alikuja hapa. Akiwa mejeruiwa. Nika mfanyo udume ya kwanza. Nimemtua lisa statu kwenye mwili waki. Lisa statu? Umekuwa dokta nyama? Umeshuna kumpeleka hospitali? Asa kama ni askari. Ana ulinzi. Na ameshambuliwa. Pipi kusu wewe nyama? Na wakijua yuko hape takuwaji. Najua na ala, lakini hafazali umakuja unisaidie, unisaidie, nombo unisaidie, kwa leo tu, sikuwa leo tu unisaidie na ala. Nilikuambia nyama, shotikati zako hizu, najasho wa mtu waliendi bule, hona leo inakuletea mazara nyama. Afuisi bunduki, unatuletea bunduki ndani nyama. Mina undoka nyama, nilikuja watu kuchukua ngo zangu. Bana Nala, usinifanyia hivyo basi. Nala! Nala! Toto tulicheza ra Labda Shida ni nini kani mwaga Na mtaza mama mayangu Ala wazaga Na epi ya dada yangu Ala ulizaga Na ni wote ndugu zangu Wana kujua ga Tobias Mrudia Hivi kwa nini umekuwa na tabia za kishenzi kishenzi sasa hivi? Naingia we unatoka. Wanakuja wageni hata kusalimia tu. Kusalimia. Ni msalimie kama nane. Nilikwambia ni rafiki yangu. Ni rafiki yako wewe, lakini sio rafiki yangu mimi. <laughs> Tobias. Umekuwa eh? Kana kwamba unaweza kunijibu vya vyote unavyotaka. Kama umekuwa, upahami nyumbani kwangu. Sawa, kama umekuwa tafuta mji wako, siu na nivimbia vimbia kwa ni nyumba yangu? Unajua na umepata? Sawa, kuna siku ni itaundoka, ili wishi kwa amani na yule jamaa. Lakini ukidia kumtambua, hauta isame nafsi yako kabisa. 
kuwa na wakati mwema. Oh, ni wivu. Wivu tu? Unanionea wivu hadi dada yako? Mwanaume kamili naye anatafuta mwanamke. Mleti hata mwanamke wako basi nimjue. Yashangaza. <laughs> Utanioa wewe? <laughs> Majira yako bado hajapona vizuri utajiumiza. Njoo basi nikusaidie Maria. Okay. Afadhali umeamka Maria. Sijunge kufa ningefanyaje? Asante Mungu. Na hizi nguo. Ni za kwangu. Nilikuvalisha mimi. Ina maana boni. Umenichungulia? tani same sana sikuwa na jinsi hivi maria unaweza kaniambia nini kilikotokea maana ulikuja hapo ukiwa na majeraha nilitoa risasi tatu kwenye mwili wako naomba niambie nini kilitokea sikiza boni sitakubali mtu mwingine yeyote afi. Wale ukufa yanatosha. Unamaanisha nini? Unataka kuniambia kina Toby wamekufa? Hapana. Sihitaji kuona mtu mwingine yeyote asikuwa na hatia anakufa. Nani amekufa Maria? Unakumbuka nilikwambia uovu wetu sisi ni uovu mtakatifu. taratibu taratibu Mariam taratibu kwa sababu bado hujapona vizuri kwa hili linaloendelea uovu wetu sisi mtakatifu tena leo natoa amri watafute wenzako kikisheni nyamfi ila wao kwani unamkumbuka yoyote katika watu ambao walikuvamia na hisi inspector banzo 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 ndo nani ni yule askari tunonyanganya mada ya kulevya alipigwa risasi ya mkono Askari. Kumbe yule ni askari. Katafute wenzako. Siwezi kunyanyuka nikiwa katika hali hii. Ah, boss, huyu ndo Nala, nilikuwa nakwambia. Ni okay. Bye dog. Safi boss, go. Sasa uh, nimekutana na director wako nishafanya naye kazi mbili tatu <coughs> na mfamiana naye. Ah uh, kila kitu kuhusu wewe. Na nimekuona kwa kazi yangu unanifaa. Uh, so sitataka kuwa na vitu vingi vya kuongea na wewe in search nadhani umeongea na mtu wako, si ndio? Ila 
Okay. Mimi nataka nikupe mkataba. Sawa mdogo wangu. Na mkataba wangu na kulipa milioni tano Hizo ni malipo kwa ajili ya mkataba. Alafu nitakulipa laki tatu kwa mwezi. Nyingi sana hizo. Huwa <laughs> mnasema nyingi tunavoanza mkataba lakini tukifika mbele amkawi kugeuka. Unaona? Lakini anyway kama umelizia hiyo na masharti yangu. Ukiyavunja masharti yangu tutagombana, tutakufunga. Sawa. Masharti yangu ni haya. Kila mwezi tunafanya project. Sawa. Na kama ikitokea umepata project nje ya kampuni yangu nachukua asilimia tano Na hauruhusiwi tunza hichi kwenye kichwa chako. Hairuhusiwi kufanya kazi na kampuni yoyote bila izini yangu. Yaani bila mimi kujua. Lazima nijue nikupe goa edi. na nikupa goa edi nimeisha kwambia asilimia tano za kwangu. Sawa? Na ukikiuka mkataba tutagombana. Listen me carefully. Tutagombana. Sawa? kesho mlete flow ya pili pale ofisini kwangu tutasaini contact tumalize hiyo si ndio Director, mi na shukuru sana. Wala sikutarajia kama ipo siku ndakuwa mwigizaji. Na sikutambua kama kipaji kinalipa kia siki. Afu katika hizo milioni tano. Takupa milioni moja kama shukurani. Hizo milioni tano zote nisa kwako. Unasuma kweli? Hizo ni kipaji chako. Alafu, mesao, mi ni director pia, naripua. Au ni kuibia si? Sikute mina lipo ya nyingi kulipa atai. Aaaa. Hapu, uliniambia unafanya pia biyashara ya mitumba. Ya. Kocha kukushauli katika isho kiasi. Sifungue duka kubwa la mitumba. Aaaa. Hili ufanya biyashara katika ubora zaidi kuliko kutembeza mitani. Kwa hili. Kwa hili kusaidi. Hapu pia, mwajua kwenye sanaa. Pia ndakua ujiongeze mze. Kwa wana sehemu ya kujishikiza, hili kukifeli huku, huku kuna kuinua, kwa maisha. Director, mina kushukuru sana, bila wei sijua tenge kuwaji. Kena haji ya kushukuru sana. Hicho ni kipaji chako. Alafu, hivyo kusule binti ule. Binti ya nita. Hivyo 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 hivyo. Move. Shout out to my boy. So I do what I do. We don't push up at the club. No, so no. You know what I mean? You learn. Hanam. Because you come out and bend. Then I talk about Zuri. So what do you want to say? Because you talk about perfect match. Oh, I'm going to bend direct. You know what I mean? Bend. I've got time for you. I'm on a gas. I'm sitting up here to make a turn. I'm not going to be So I do what I'm going to say. Come on, you will be square. Kila na mpenda ule mtoto. Kwa hiyo mnajua na kumtu wa mekukazi ya digo nyesini. Ni ukweli gani ambao mimi siujui katia kwa hiyo na inspector Mariam. Maana kila muda ya mekua kiongera kuhusu kifo. Kwa mba kuna mtu wa mekufa. Na katika tietu sisi ya kuna mtu wa liya kufa. Ni kitu gani mnanificha. Unajua kusu kifo ni kweli. Kuna ndugu yangu aliwawa na hii ndo kesi ambayo tunafuatia hadi sasa. Mbona sielewi? Ni wakati gani? Wakati ambao mimi nipo pamoja na nyie au kabla mimi sijajiunga miongoni mwenu? 
kabla Inspector Banzo na Inspector Mariam ndio kwa nafuatia hii kesi lakini baadaye tuligundua kwamba Inspector Banzo anahusika kwenye hizi tuuma Inspector Mariam aliandaa mpango ambao ilibidi mimi nihusike lakini pia tulivyokuwa na wewe tuliamini kabisa unaweza kuwa msaada kwetu na katika upelelezi wangu nimefanikiwa kuwagundua wote na mmoja wao anajiingiza katika familia yetu kwa sababu anamhitaji dada yangu inashangaza sana maana yeye ndo mhusika mkuu mbona mkuniambia inamaanisha mlikuwa mnanitumia mimi sio Kumbe nara alikuwa sahihi sana. Siju kwa nini sikumsikiliza. Mlikuwa mnanitumia mimi. Kila kitu nilichokuwa nafanya mlikuwa mnanitumia. Na wao walikuwa nalijua hili sio. Ona sasa. Inspector Maria amepigwa risasi. Sisi ni wakina nani? Nisikilize Toby. Mimi naondoka hapa. Sihitaji kuona simu yako wala sihitaji kuziona kodi zenu. Nadhani mmenielewa. Ainaambia unampenda. Na yeye pia anakupenda. Pengine hajapata nafasi tu ya kukwambia. Naomba fanya kwa ajili yake. ana tukiwacha wa watu watarudi kumalizia Namba tusaidie kwa hilo Sitaji kumpoteza Inspector Mariam kama nilivyompoteza ndugu yangu Tusaidie kwa hilo Ulisema banzo anakufahamu wewe tu katikati yetu sio? Ndio. Amefanikiwa kunifahamu mimi. Lakini pia anamfahamu Inspector Mariam. Okay. Basi mimi nina mpango. Wote nao na nimefanikiwa kuwafahamu wote. Ya, na picha zao zote ninazo. Nakukuta wapi? Sawa, nakuja, nakuja. Sawa. Hey dunia, haitaji watu kama nyenye tu. Ndio maana kuna watu kama sisi, alafu tupo juu. Na mnapoteza muda mnapotutenga kwani mnapoteza nini mnapotupenda tufanye hivi nyem kwa sahihi kinoma sisi atupo sahihi ila ni noma hakuna marefu asiona ncha sasa mbona kwani kuna marefu gani asiona kona habari afande uh, salama salama karibu nikusaidie ah asante hmm. kuna jambo nataka nikwambie hmm. nina ushahidi wa picha wa mauaji ya ndugu yangu Solomon na oh. hmm. Nitaka nikupatie wewe. Mm, kesi yako alikuwa anaisimamia Inspector Mariam na Banzo. Uh, Inspector Banzo yupo busy na mambo mengine, yupo serious na hii kesi. Haya, wewe ushahidi uko wapi? Siko nao kwa sasa. Mm. Ila 
tunane saa 12 jioni leti kwa zamani nitakupatia ushahidi sawa mimi saa 12 nitakuwa hapo tukutane wako safe ni sisi tuja kataa lini Mungu alisema na hitaji watu kama nyinyi jamaa dunia njia basi niache nende zangu ila moto unisubiri peke yangu tangu na tangu naishi hivi wanatukia kuona naishi kwa nini sifi wanashangaa nipo juu na vipi bro samani ndugu zangu samani unajua nina stress kidogo kwa hiyo siwajua tena naomba msamee bure Jambo fadhili. Jambo fadhili. Ah, polo Mungu mwema. Ni mbona dogo hapa anatoka? Alikuwa shida gani? Amekuja hapa akasema kwamba anaona na majukumu mengi utashindwa kuisimamia kesi yake. Kwa hiyo amenipatia mimi niisimamie na amesema kuna ushahidi atanipatia. Atakupatia ushahidi? Eh ndio. Ushahidi gani? Kaniambia kuna picha nadhani. Picha picha zenye zikuwa. Ah, hapana, kaniambia tu nane saa 12 jioni pale date kwa ya zamani. Ah, okay. Ko mkubaliana na kwamba mnakutana saa 12. Saa 12. Ya, <laughs> yeah, ni vizuri lakini mm. eh akikupa ushahidi ninakuwa ni nzuri kuweza kukufanikisha kwa uzuri zaidi. <laughs> ah, hapana, hii ni yangu saa hizi. Ah, hapana, hii kesi ishaanza kwa <laughs> kesi isha kuja kwa hapo. Kwa hiyo okay. sawa lakini sio mbaya tukishirikiana. Eh, spirit tutaona. Au sio? Eh. Ah, shit. Ah, sawa. Pesa zangu nitazipataje? kosi pesa zako tayari tunajua watu ambao walikuwa nazo isitoshe hata kijana wako ni shahidi si ndio eh eh yep. eh na muhusika tayari nishamwangamiza nimpiga risasi nyingi sana sina hakika kama amepona machemba kwanza ni kutaki razi mimi ndo nilimtuma banzo na banzo hailiwe kitu chochote juu ya hili na ili kukuthibitishia hilo acha nimpigie simu Banzo yes ilikuwa nikupigie simu una taarifa gani mpya Taarifa mpya ni kwamba Afandamalium tayari nimekushamua hizo taarifa sio mpya kwangu ili nalitambua nataka taarifa mpya sawa taarifa mpya ni kwamba kuna picha zinakwenda kusambaa hivi karibuni kwa zinakwenda kuchafua hali ya hewa kabisa ha kuna dogo nilikuwa namsikia kwa masikio yangu mwenyewe yote nao na nimefanikiwa kuwafahamu wote ya na picha zao zote ninazo hivi basi hatupasi kuchelewa hata mara moja wewe umechukua utaratibu gani na kama unalitambua hilo si muue tu unasubiri nini kumuua sio kiraisi namna hiyo alafu ni mdogo wake na Angela yani shemeji yako wewe ah. alafu ni nzuri zaidi wewe umuue kwa sababu uko naye karibu maana niliangalia sana yule mtoto. Unasema anaitwa nani? Tobias. Ndiyo. Dada yake alimwita. Kwa nini sikuzingatia? Dada yake alimwita. Kwa hiyo tunafanyaje sasa banzo? Tunamsaliti huyo ndani ambaye anatoa taarifa zetu zote hapa. Mwanzo. Huyo kijana ni mgeni hapa kwenye kambi yetu. Na hoja mapembeni hapa ndio wenye msigo wao. Huyo usaliti unakujaje?
kumbe ndo msarit sio na unatambua kabisa kwamba wasihitaji hasara kwenye biashara zangu unadhani naweza nikakufanya nini nisema usini uwe Kwa banzo inakuwaje. Najua waliko elikea. Kwapi mzigo wangu? Hino. Nisamee ndugu yangu. Ndipana bajaji bada kushuka nikacha mzigo. Kuifatiria bajaji ni ukosa mzigo. Kwa nipoteza. Kivipi mwanangu? Afu nongeaje hivyo kila isi laisi? Najua changamoto mbozo tukutana nazo. Lakini nda kutetea. Maizinguwa mwanangu. Nda kutetea lakini. Oh, sijaribu kufanya kitu kama hicho. Utanitetea kitu gani? Wona ujua benja minezi kuniacha mimi. Lazima taniuwa. Sasa kwa nini ya kuhuwa? Yani kama soku ni uwa, basi tanipiga vibaya sana. Nda kutotea lugu yangu. Kwa hundaka tufe hote, sindi yu. Usitiribu kufanya kitu kama hicho, huu ni mzigu wangu mimi. Kwanza nisha choko kufanya ishu kama hizi bwana. Unafanya kazi ngumu, hafu pesa nye ni ndogo, malipo machache. Uyo binja mini kwanza ni nani? Iye ni nani katika hidu ni? Na kwanini mna muofia? Mwesu kwa mwone uwe kaa kimi. Iye ikuhusu kabisa. Hafu uyu mkuja nae wanini? Sikia. Hii swani ya chemi mwenyewe. Minta yu jisigane ya kulimaliza. Tanguli ya kui. Ila kama nitakufa, nitakufa kwa jiri yako. Kwa jiri nungie na uimana mwoja. Akikisha uji na uji. Hivyo na wakika uja mata kwa mpoteza mziko. Na mziko gani? Ni banki. Inspector Benjamin huwa na wakamata watu wa mbona huwa wanauza banki. Na kisha wakamata. Kisha natupatia sisi mzigo, tunauza, sasa puika poteza mzigo wangu. Kwa lazima tani uwa, na kama soku ni uwa, lazima tani piga fibahe. Sasa sikie. Na upa isi, akikisha wanalikudi kila kitu kitu kakifanyika. Utanifata mila kukona kwenda. Ukisha nekodi, mtumia lafikia kwe yote ule mbona muamini. Saa, hakuna shini. Kwa hiyo menikabizi mesha ya kusiru Tafuta mafanikio na hili tufanikiwe bofya linki kwenye bio Sisi ni doto ya kila mtoto tunakesha kama popo Maisha yetu loko Sisi ni mfano kwa jami hatuish kama nyi Sisi ni doto ya kila mtoto tunakesha kama popo Maisha yetu loko Sisi ni mfano kwa jami hatuish kama nyi 
sisi ni Dutu ya kila mtoto tunakesha kama popo Mesha yetu loko sisi ni Mfano kwa jamii hatuishi kama nyi Sisi ni Dutu ya kila mtoto tunakesha kama popo Mesha yetu loko sisi ni Mfano kwa jamii hatuishi kama nyi na mbili kasoro dakika kumi umejitahidi kwenda na muda sikuwa na miadi na wewe umefikaje na umejuaje hapa nilikukataza kuniuliza nimejuaje unajua fika kuwa mimi inspector <laughs> sawa nijua tu utakuja una maana gani inspector unashindwa kutofautisha mtu anayeongea na simu na mtu ambaye ongei na simu Wana maanisha huu likuwa ni mtego? Lie likuwa ni cover tu. Sawa. Na umingia kwenye mtego kilaisi. Sawa. Lakini sitaki kukuwa peke yako. Najua kuna wenzio. Mwambie waje niwafahamu. <coughs> Mbona umenana nao na umeshindwa kuwatambua? Kivipi? Tawapi. ndio hawa Alafu wewe si ndio ule ni pushi pale Hizo kumbukumbu nzuri sana Na wewe hatujavaa maski Nadhani unalijua bara letu Tulia, huna haja ya kupambana. Nenda kama uwekewe kwanza dada ako kule juu. Ana uwawa na shemeji ako. Kimbia. Kimbia. ndelea mdogo wangu Benjamin unafanya nini Niambieni jamani mnanificha nini Angel utaniwia razi Nilikupenda sana Lakini tatizo ni huyu mdogo wako Huyu ndo kasababisha kila kitu Mwambie Mwambie wewe ni nani Mwambie Angel, suna mwana mdogo wako? 
anapokuwa nadharau <laughs> ananifukia anifukia mbele yako sikie hicho nikwambie huyu mdogo wako kuna vitu anakuficha mdogo wako ni jambazi kanibia pesa zangu milioni kumi. yeye na marafiki zake nahitaji pesa zangu Tobias ni kweli anachokisema huyu nyamaza dada enjo Hivi amekuambia huyu ni nani? Na anafanya kazi gani? Nisikize kwa makini dada Enjo. Huyu ni askari. Na pia ndiye aliyemua mtoto wako Solomon. Tobias. Unasema nini? Wewe. Wewe umemua mwanangu. Nakwambia nitakuwa hapo mikono yangu wewe. Turi ya wewe. Mbona <laughs> kitu <laughs> sana? Sinona dada Enjo. Ananionyoshea silaha. Anataka niwe mbele yako ili asibitishe jinsi alivyomua Solomon. Sawa. Niwe. Niwe msibitishie dada yangu kwamba wewe ndio uliyemua mtoto wake Solomon. Benjamin. Na ndio maana moyo wangu ulikuwa msito sana na kukuamini wewe. Kumbe wewe ni mnyama kiasi hiki. Benjamin. Sitakuacha salama. Lazima nikuue kwa mikono yangu. Lazima nikuue. <laughs> Sikia. Sihitaji mambo yawe mengi. Nachohitaji hapa ni pesa zangu tu Tobias. Hesabu mpaka tatu. Moja. Mbili. Tatu pesa zako hizi hapa. Ila namhitaji dada yangu. Ya msubiri kwanza hapa hivi. Nipe pesa zangu. Banzo, kaa kimya. Nakufahamu vizuri. Vizuri, kwa kuona nifahamu inspector mwenzako. Kwa hawa wachukuliwe haraka sana. Hawa ni watu wa Uko chini ya ulinzi. Weka silaha yako chini. Afadhali umefika inspector Kameto. Tayari nimekushawadhibiti. Jukumu ni kwa kamata tu. Sebastian Komba kutoka kitengo maalum. Nafuata amri yako. Banzo, upo chini ya ulinzi. Banzo ni mwenzangu. Kosioni kama kuna shida hapa. Nimekuja hapa kwa amri ya Inspector Mariam. Banzo ni mtuumiwa. Banzo. Kumbe ni wewe? Toby, unaleta utani sio? Hizi ni pesa? Toby, 
Tutakai kwenda. Tukamsaidie mwenzetu. Kwa sababu hii kazi ipo chini ya polisi. Kakikisho salama. Pui. Mimi ni bosi wako pui. Sawa eh? Waue au pui. Istoshe. Ndio maana nilikuwa naficha maovu maovu yako yote uliko kifanya. Benjamin. Umenifanya mbu wako kwa muda mrefu nikikutumikia. Lakini unijaidua thamani yangu hata siku moja. Ulimua afikia yangu ile sente. Mbele macho yangu. Ukanituma ni muue mtoto asiye na hatia, Solomon. Makazi yote ulionipa, hujai kunilipa hata shilingi 100. Leo nataka kuchukua wai wangu. Nataka kuniua. Pui mimi ni kama babako. Nipe bastola pui. Nipe bastola tu wewe hawa. Sawa pui. Unaongea sana. chini ya ulinzi weka sila yako chini mini askari tobi hiki ndo kinacho ni stahili utanisame sana unataka ufaya nini pui acha pui zangu. Huyu anaitwa Boni na huyu anaitwa Kodo. Ni kati ya watu ambao wamenisaidia kufanikisha ile swala. Nimefurahi kuwafahamu. Karibuni sana. Mjisi mpo nyumbani. Asante sana. Tunashukuru dada. Lakini pia pole kwa mambo yote yaliyotokea. Ah, nashukuru. Asante sana. Tobi asi mdogo wangu. Naomba unisamee sana. Kwa kweli nimekuwa mpofu kwa muda mrefu. Sikujua hata nini kinaendelea. Hata usijali dada. Nadhani kweli ulikuwa mpofu. Kwa sababu dada Enjo ambaye nilikuwa namfahamu sio yule aliyekuepo. Lakini nashukuru kwa sababu umeelewa yote hayo. Kweli umekuwa mwanaume mdogo wangu. Mpaka umeweza kuikomboa familia yako. Najivunia sana kwa na mdogo kama wewe. Nadhani uhitaji niwe hivi, si ndio? Ndio. Mimi nashukuru kwa sababu wewe ni mzima. Na furahi kwa hilo. Lakini nilikwambia usiwaamini maskali wote. Lakini kuna askari mmoja tu ambaye amekuwa msaada sana kwetu. Ametusaidia sana. Ni nani wewe? Anaitwa Inspector Mariam. Amekuwa msaada sana kwetu hadi tumefanikisha hiki kitu. Yuko wapi yeye? Ah, alikuwa na majeraha kidogo, aliumia. Lakini saizi anaendelea vizuri. Ila kwa maumivu alionayo, tusingeweza kufika naye hadi huko. 
kiukweli natamani ni muone ili naye niweze kumshukuru lakini naomba mkionana naye mumpe salamu zangu mwambie namshukuru sana sawa usijali dada kuna siku tutaonana naye haya wadogo zangu jisikieni mpo nyumbani moja mimi niandalie chakula Tobi, embu niulize swali. Tuachane na drama zote sasa. Kwa sababu kama pesa tayari tunayo. Nyinyi mna mpango kufanya kazi gani? Ah. Uh, Mimi mwanzo nilikuwa naendesha bajaji. Lakini bajaji nilikuwa naendesha ilikuwa ya mtu. Kwa sasa hivi mimi nataka ninunue boda boda yangu mwenyewe. Na niajiri vijana kutoka mtaani kwa sababu vijana wengi kutoka mtaani wanafanya kazi ambazo sio rasmi. Kama niokuwa nafanya mimi. Uh, kwa kufanya hivyo nadhani nitakuwa nimepunguza idadi kubwa ya kina kodo mtaani. Ha, ah, safi sana. Vibu bando wako Tobi. Mita noa Bastola Inspector Banzo. Tobi. Atuzungumze kuhusu Bastola. Tunajua pesa unayo bastola utanunua. Tunetaji kujua utafanya shuguli gani. Kwa mimi, tafungua PlayStation. Kwa sababu napenda sana kucheza game. Oh, <laughs> oh. Napendeza sana. Lakini? Ujue, mimi kazi yangu tukua ni kuuza mitumba. Sijawe fikiria kama naweza kuwa pamoja na nye. Lakini sababu ilo nitipanya mbaka mimi nimejumuika pamoja na nye. Ni mwanamuke. Na manisha inspector Maria. Ah. Lakini Tobi. Ulisema kwamba mba inspector Maria mwana nipenda. Alishawe kuambia hizi ya bali. Ndiyo. Alinambia kwa mba nakupenda. Lakini pia ilikuwa ni vema na ukamwambia hisia zako. Ukamwelezea jinsi ambavyo unampenda. Kwa sababu nimefahamiana muda mrefu na Inspector Mariam. Lakini sijawahi muona mwanaume wa aina yoyote. Na hajawahi nielezea kuhusu mahusiano yake wala mwanaume yote. Lakini mara nyingi sana amekuwa anazungumzia kuhusu wewe huwa narudia sana maneno kuniambia kwamba nakupenda sana itakuwa ni vema ukiona naye Pole sana. Unaendelea je sasa hizi? Asante, naendelea vizuri. Pia ongereni kwa kazi. Ah, ni kwa msaada wako pia. Kwa sababu wakati tuko pale kuna jamaa alikuja. Alisema kwamba ameagizwa na wewe. Anaitwa Sebastian Komba. Ndio. Kumbe unamfahamu eh? Ni kweli nilimwagiza. Na Niliamini lazima atafika. Yule ni mpelelezi kutoka kitengo maalum. Vile vile nilisoma naye chuo. Ni kijana ambaye namwamini sana. Lakini ile siku nilitokea tatizo. Inspector Benjamin aliwawa. Mlimuwa nye? Hapana, nadhani kulikuwa kuna mtu mwingine pale. Hiyo sio kesi yenu. Na Inspector Banzo anawajibika sasa kwa makosa aliyoyafanya. Vizuri sana. 
hivi uliozaje kufanya ule mpango wa shilingi moja mpaka ukaniingiza mimi kwenye mtego wako Nisikize kwa makini mimi ni mpelelezi Ukumbuke kila jibu lilo kwa kinijibu pale lilikuwa likinirahisishia kazi yangu Na ndo maana ilifanikiwa kwa asilimia kubwa sana Tobi aliniambia kuwa unanipenda Tangu lini au ndo toka ile siku ambayo uliandika namba yako kwenye ile noti ya shilingi moja. Hapana. Nilianza kukupenda tangu ile siku ulipokabidhiwa bastola ukashindwa kumuua yule kijana. Niliamini wewe ni kijana mwenye roho nzuri sana. Yapokuwa sio roho nzuri kivile. Kwa nini? kwa sababu ulimchungulia mtu ambaye si mpenzi wako. Utanisamea sana. Sikuwa na jinsi. Lengo langu ilikuwa ni kukusaidia. Na namshukuru Mungu ulibaki kuwa mzima. Kwa sababu ungekufa. Sijui hata ningefanyaje. Wala usijali. Vipi? Ungependa kunichungulia tena? Twende. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ile masuala ya kuigiza igiza yale ndio mfanye mpaka sasa nimefikia hapa. Jamaa, nilisaini deal nono jamaa. Direct yangu akanishauri nini ndo? Kama hivi jamaa. Da, ongera sana hizi. Karibu jamaa, tu tunashinda wote hapa nini? Una misha gani sasa hizi? Ah, unajua kila mtu anakuwa na ndoto zake kwenye haya maisha eh. Mimi sifikiri kama ndoto zangu zilikuwa kwenye kuuza mitumba. Kwa sasa hivi nahitaji kwenda chuo kusomea upelelezi. Ah jamaa. Ongera jamaa pia utakuwa umpiga hatua jamaa. Yaani kutoka kwa jambazi hadi kwa askari jamaa. Ah, mimi sikuwa jambazi bwana. Baya lisilo kuzuri sana jamaa lisilo kuwa na faida. Niliambiwa hivyo. Lakini pia lengo langu mimi ilikuwa ni kusaidia watu. Ah vipi sasa kusuli mtoto mzuri jamaa alikufa au maana alishangaa bado kula yani mpaka sasa hivi ngoja utakuwa jela kutokana na misho zako zile <laughs> ndo maana ulinikimbia sasa ah. <laughs> uwezi kuamini sasa hivi amesha kuwa shemeji yako ah pika pa kuwa ah, jamaa kwa wewe hapa yeye hapa na bunduki yake hapa hamna ah, mkate mgumu mbele ya chai mzee ah jamaa unakula askari jamaa ah jamaa mpige hatua jamaa <laughs> Vipi wewe shemeji? Unajua bongo move ya jamaa. Unajua kwenye sanaa. Tunaishi na watu hivyo hivyo anaingia na kutoka. 
lakini ipo siku tu ndio ishi naye najitahidi hivyo hivyo ataingia tu kwenye target jamaa so, so watu kuamini sana hakuna tatizo kikubwa ni kumvumilia taratibu taratibu nadhani utafika wakati mambo yatakuwa safi kabisa ah, niombe jamaa na mimi ishi naye jamaa ana mambo mzee bora nyota ujue jamaa <laughs> nashukuru sana mimi nikutakie kila laheri kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo kwamba naenda kimasomo huko chuo kwa hiyo kuna uwezekano tusionane kwa muda kidogo Nikaona sio mbaya ni mtembelee jamaa wangu, niangalie nione pia maendeleo. Nashukuru nimeona hatua kubwa sana. Haya bwana Nala. Da jamaa. Da jamaa anaenda kwa askari jamaa. Tamaa na duka langu sasa hizi lakini vibaka kinzingua nini. Jamaa atanitetea zaidi jamaa. Da kule mimi amini kila mtu atakiwa apige nendo to yake kwenye hii dunia. Taonana naye tu tena kia maisha mema jamaa maisha ndo haya haya kila mtu ana bila endele kuamini kile anachokifanya hata kama ni kidogo da sawa tu bes umeshinda lakini mimi kuwepo hapa sio kwamba mmemaliza mzizi wa uofu na pia hamjui nani amebaki na nani anaendelea kufanya mauaji hivi basi utakachojutia zaidi ni kumuondoa inspector benjamin zani kama nitajuta kwa sababu inspector benjamin amejilipa mwenyewe maana ndiye aliyemua ndugu yangu solomon na kingine sijamua mimi amemua mtu aliyemtengeneza mwenyewe yani pui ndiye aliyemoa Mi kikubwa ambacho na furahi kwa kuona wewe upo hapa Nadhani utajifunza na ukishindwa kujifunza basi anaweza kukutokea kama inspector Benjamin Unajua banzo wema tunazaliwa nao ila ubaya tunajifunza hapa duniani Sizani kama wewe umezaliwa na ubaya haupo hapa kama muoaji ila upo kama shahidi ambaye ulishindwa kutoa msaada na ulificha ukweli kwa muda wote huo na kingine kama wewe ni mbaya kiasi hicho basi mfikirie mdogo wako maana mdogo wako ni mtu mwema sana afa nakupenda najua wewe ndio nguzo yake na mimi kitoka hapa utakuwa ushajifunza na utakuwa mtu mwema kila laheri sisi ni majibu ya maswali sisi ndio ile mali inayotunzwa kwa daktari sisi ni watafuta mafanikio na hili tufanikiwe bofia link kwenye bio sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko sisi ni fano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko sisi ni mfano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha kama popo maisha yetu loko sisi ni mfano kwa jamii hatuishi kama nyi sisi ni ndoto ya kila mtoto tunakesha